আমরা এতক্ষণ যে পড়ালেখাটা করলাম ওই পড়ালেখাটার একটা সংক্ষিপ্ত সারাংশ আমরা তুলে ধরব আমরা একটু ইংরেজি পড়া পড়ি একটু বেগ প্রোনাউন ডাজেন ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই ইটস অ্যান্টিসিডেন্ট অর্থাৎ একটা অস্পষ্ট প্রোনাউন তার অ্যান্টিসিডেন্টকে ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করে না পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে না দুই অ্যান অ্যান্টিসিডেন্ট ইজ দ্য নাউন অর প্রোনাউন দ্যাট দ্য প্রোনাউন রেফার্স টু অর রিনেমস তাহলে অ্যান্টিসিডেন্ট হলো সেই নাউন অথবা প্রোনাউনকে বোঝায় যেটাকে প্রোনাউন রেফার করে বেগ প্রোনাউন্স ইউজুয়ালি কনসিস্ট অফ ফোর টাইপস চার ধরনের অস্পষ্ট প্রোনাউন আছে এক নাম্বারটা হলো মোর দেন ওয়ান অ্যান্টিসিডেন্ট কুড ম্যাচ দ্য প্রোনাউন দেখা যাচ্ছে প্রোনাউন একটা অ্যান্টিসিডেন্ট কিন্তু একের চেয়ে অধিক তখন আমাদেরকে নাউনটাকে রিভাইজ করতে হবে অর্থাৎ অ্যান্টিসিডেন্টটাকে ক্লিয়ার করতে হবে আমরা একটা এক্সাম্পলে যাই ডিশেস ওয়ের অন দ্য টেবলস বাট উই ডিডেন্ট নিড দ্যাম এখানে প্রোনাউন হলো দ্যাম কিন্তু অ্যান্টিসিডেন্ট হলো দুটো এখানে একটা ডিশেস একটা টেবলস তাহলে আমাদেরকে ক্ল্যারিফাই করতে হবে ওই প্রোনাউনটাকে তুলে ফেলে আমাদের একটা নাউন প্রয়োগ করতে হবে ওখানে তাহলে কারেক্ট সেন্টেন্স হলো ডিশেস ওয়ের অন দ্য টেবলস বাট উই নিডেন্ট বাট উই ডিডেন্ট নিড দ্য ডিশেস এখানে দ্যামটাকে তুলে ফেলে আমরা দ্য ডিশেস ব্যবহার করলাম দু নম্বরটা হলো আমাদেরকে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন যেগুলো থাকবে দিস দ্যাট দ্যাস দোস আমাদেরকে এগুলো রিভাইজ করতে হবে একটা নাউন যোগ করে আমরা একটু দেখি কিভাবে দ্যাট ইজ বিউটিফুল সেন্টেন্সটা রং তাই এটাকে ক্লিয়ার করতে হবে দ্যাট পেন্টিং ইজ বিউটিফুল একটা দ্যাটের পরে আমাদেরকে একটা নাউন অ্যাড করতে হলো যোগ করতে হলো তৃতীয় নাম্বারটি হলো দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট ইজ অ্যান অ্যাজেকটিভ তখন যদি অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যাজেকটিভ হয় তখন আমাদেরকে এটা রিভাইজ করতে হবে কিভাবে বাই চেঞ্জিং দ্য প্রোনাউন রেফারেন্স ফ্রম অ্যান অ্যাজেকটিভ টু নাউন তাহলে আমাদেরকে অ্যাজেটিভটাকে নাউনে রূপান্তর করে এটাকে রিভাইজ করতে হবে এক্সাম্পলটা হলো আই কল জেস ইস ওয়ার্ক কিন্তু সেন্টেন্সটাকে যদি রিভাইজ করি হবে আই কল জেস এ অ্যাট ইস ওয়ার্ক বাট ইন নেভার অ্যান্সার্ড তাহলে জেস ইস ওয়ার্কটা এখানে জেস এ অ্যাট ইস ওয়ার্ক হিসাবে আমরা রিভাইজ করলাম চার নম্বরটা হলো আমাদেরকে যখন প্রোনাউনের কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট আমরা দেখব না তখন আমাদেরকে একটা অ্যান্টিসিডেন্ট যোগ করে সেন্টেন্সটাকে রিভাইজ করতে হবে ইনকারেক্ট সেন্টেন্স হলো অল দ্য হি ওয়াজ এক্সট্রিমলি রিচ হি ডিডেন্ট স্প্যান্ড ইট তাহলে এখানে ইটটা আসলে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু তার কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট নেই তাই ইট এখানে একটা অস্পষ্ট প্রোনাউন যদি এটাকে আমার একটু রিভাইজ করি তাহলে হবে কি অল দো হি হ্যাড মানি অর রিচেস হি ডিডেন্ট স্প্যান্ড ইট তাহলে আমরা দেখলাম সাব অর্ডিনেট ক্লজ বা প্রথম ক্লজটিতে আমরা রিচ অ্যাজেকটিভটাকে আমরা তুলে ফেলে ওখানে রিচেস করলাম বা মানি আনলাম তাহলে আমরা তখন ধরে যতটুকু লেখা লেখাপড়া করলাম তার একটা সামারাইজেশন করার চেষ্টা করছি আমরা এখন আমরা পড়তে যাব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা এগ্রিমেন্ট প্রোনাউন বাফ এগ্রিমেন্ট আমাদের প্রাপ্তহিক জীবনে লেখালেখির ক্ষেত্র দরকার এগুলো প্রোনাউন এবং বার্বের মধ্যে যে চুক্তি যে যৌক্তিক সম্পর্ক সেটাকে আমরা অ্যাগ্রিমেন্ট বলছি এখানে ফার্স্ট রুলটা হলো সামের পর যদি নাউন প্লুরেল হয় তাহলে আমাদের বার্বটাও কিন্তু প্লুরেল হবে যেমন সাম পিপল আর পাইস এখানে সামটা হলো 
adjective এবং তা people কে modify করছে some people are pious তাহলে এখানে people plural এবং আরো plural দুই নাম্বার টেম টা হলো some plus বা plural তাহলে some are pious some impious তাহলে আমরা দেখলাম some এর পরে কোনো noun নেই noun টা উজ্জ তবু আমরা এটাকে plural হিসেবে ধরব তৃতীয় নম্বর নিয়ম দেখলাম one always takes one's as possessive form অর্থাৎ one যখন ব্যবহৃত হবে তার possessive form কিন্তু his এবং her হবে না তার পরিবর্তে আমরা ones ব্যবহার করতে হবে যেমন one should obey one's parents আমরা দেখি one এর একটা ব্যবহার one always takes one as subjective and objective form যেমন one doesn't know when one will die এখানে one হলো subjective form তাই one যদি আরটি subject form নেয় তাহলে এখানে হি অথবা সি ব্যবহৃত হবে না one এ ব্যবহৃত হবে চার নম্বর নিয়ম দেখলাম one is used to avoid repetition তাহলে একটা নাউন কে পুনর্বার ব্যবহার করা থেকে রক্ষা পেতে আমরা ওয়ান ব্যবহার করি দোস ম্যাঙ্গোস আর গ্রিন দ্যাস আর দ্য রাইট ওয়ানস তাহলে আমরা দেখলাম ম্যাঙ্গোসকে আমরা দুবার ব্যবহার করলাম না ম্যাঙ্গোসের ক্ষেত্রে আমরা ওয়ানস দিয়ে সেন্টেন্সটাকে প্রকাশ করলাম দিস পেন্সিল ইজ নট গুড আই ওয়ান্ট এ গুড ওয়ান তাহলে আমরা দেখলাম পেন্সিলটাকে পরবর্তীতে ওয়ান এসে রিপ্লেস করল ফলে পেন্সিলটা দুবার ব্যবহার করতে হলো না পাঁচ নম্বর নিয়ম আমরা দেখি নো এভরি ইচ এরপর যদি ওয়ান থাকে তাহলে হি সিম হার্ট এ ধরনের প্রণামগুলো ব্যবহৃত হয় নো ওয়ান শুড ওয়েস্ট অ্যাওয়ে হিজ টাইম অর হার টাইম এখানে ওয়ান টাইম হবে না দেয়ার আর টোয়েন্টি গার্লস ইন দ্য ক্লাস ইচ ওয়ান হ্যাজ ডান হার হোম টাস্ক এখানে হবে না যে ইচ ওয়ান হ্যাজ ডান ওয়ান্স হোম টাস্ক তাহলে আমরা দেখলাম নো এভরি ইচ এরপর ওয়ান থাকলে পরবর্তীতে হিম হিজ হার এগুলি বসে ছয় নম্বর নিয়মটা দেখি ওয়ান অফ দ্য প্লাস নাউন প্লুরাল এবং ওয়ার সিঙ্গুলার তাহলে ওয়ান অফ দ্য গার্লস ওয়ার্কস ইন দ্য ফ্যাক্টরি তাহলে ওয়ান অফ দ্য পরে গার্লসটা প্লুরাল হলেও বার্ড কিন্তু সিঙ্গুলার তাই ওয়ার্কের সাথে এস বাই এস ওয়ান অফ দ্য চিলড্রেন হ্যাজ থ্রোন দ্য স্টোন চিলড্রেন এখানে প্লুরাল কিন্তু বার্ডটা বসছে সিঙ্গুলার হ্যাস হ্যাপ কিন্তু বসেনি হ্যাস বসছে আমরা একটু যাই আমাদের নাম্বারিং একটু সমস্যা রুল নাম্বার সিক্স যদি এটা সেভেন হবে আইডেন্টিফাই দ্য পার্সোনিফাইড সাবজেক্ট আমরা পার্সোনিফিকেশন অত্ত বুঝি যখন আমরা অচেতন বস্তু জড় বস্তুকে আমরা যখন জীব হিসেবে প্রকাশ করি তখন আমরা পার্সোনিফি পার্সোনিফাইড সাবজেক্ট বলি তাকে বাংলাদেশ ইস আওয়ার মাদারল্যান্ড এখানে বাংলাদেশকে আমি পার্সোনিফিকেশন করলে তার পরিবর্তে ইট না বসে আমি শি বসাব শি হ্যাজ এ গ্রেট ট্রেডিশন অফ হার ওন বাংলাদেশের নিজস্ব একটা ঐতিহ্য রয়েছে দ্য মুন হ্যাজ নো লাইট অফ হার ওন এখানে দ্য মুনের পার্সোনিফাইড প্রোনাউন হল হার রুল নম্বর সেভেন ইচ এবং এভরি এর পর নাউন সিঙ্গুলার হয় এবং প্রোনাউনটাও সিঙ্গুলার হয় এভরি ক্লার্ক অ্যান্ড এভরি পিয়ন শুড ডু হিজ ডিউটি আমরা রুলসটা তো দেখি ইচ এবং এভরি পর নাউনও সিঙ্গুলার হয় এবং এরপর প্রোনাউনটাও সিঙ্গুলার হবে তাই ইচ ক্লার্ক অ্যান্ড এভরি ক্লার্ক অ্যান্ড এভরি পিয়ন শুড ডু হিজ ডিউটি আট নম্বর নিয়মটা যদি দেখি আমরা এনি বডি অর এনি ওয়ান থাকলে বা প্রোনাউনটা সিঙ্গুলার হয় এনি বডি ক্যান সাবমিট হিজ অর হার পেপার টুডে এনি ওয়ান ক্যান উইথড্রো হিজ অর হার নেইম তাহলে এনি বোর্ড এবং এনি ওয়ানের পরে আমরা প্রোনাউনটা সিঙ্গুলারই রাখব নয় নম্বর নিয়ম আমরা দেখতে পাচ্ছি রিলেটিভ প্রোনাউন হু সাধারণত পার্সনকে নির্দেশ করে আই ম্যাট দ্য বয় 
who is your friend ekane who ta holo relative pronoun the boy ta holo antecedent the boy singular tai is boshche he who has given mouth will give food muk diyechen jini ahad deben tini ekane who ta holo relative pronoun antecedent holo he tai pronoun boshche has sorry verb ta boshche has Rule number ten: Relative pronoun which denotes beings or object. Jokon relative pronoun which boshe tokon ta kono bostu ke nitesh kore. This is the book which I want or that I want. The cell phone which he bought was made by Oppo. Ta hole ekena which nitesh korsse cell phone ke abong book ke. Eleven number niya mamra dekhte bache. नाउन एवं प्रोनाउन पर जो प्रोनाउन जो फार्ष्ट पार्सन है सींगुलर है प्लुरल है तावर्ती पसेसिव प्रोनाउन बस क्योंकि फार्स पार्सन प्लुरल जेमन दे एंड आई डिड आवार बेस्ट एखे दे हल प्रथम प्रोनाउन एरपे बस आय द्वित प्रोनाउन फार्स पार्सने तई पसिटिव प्रोनाउन क्षेत्र एखे हम आवर बस परवर्ती उदाहरण हल हि एंड उइ ट्राइड आवार बेस्ट इन उइर जो एखे आवार बस देखते एंडर परवर्ती प्रोनाउन के आईडेंटिफाई कर पसिटिव प्रोनाउन बसते हैं इलेवन रूल्स इलेवन नम्बर नाउन एवं प्रोनाउन पर जो प्रोनाउन थे सेकेंड पार्सन तक हमारे पसिटिव प्रोनाउन तो सेकेंड पार्सने है जेमन दे एंड यू डिड योर बेस्ट हि एंड यू ट्राइड योर बेस्ट हमारे से एंडर पर सेकेंड पार्सन तसिटिव प्रोनाउन क्योंकि सेकेंड पार्सन ही है टुएल्थ नम्बर नियम तो देखिए एक आफ्टर लैट एंड प्रिपोजिशन देर उल बी अबजेक्टिव प्रोनाउन अर्थात लैट एवं प्रिपोजिशन पर अबजेक्टिव प्रोनाउन है लैट यू एंड मी गो देर एखे आई होना जेम लैटर पर क्योंकि अबजेक्टिव प्रोनाउन बस आई क्योंकि सबजेक्टिव प्रोनाउन इट वज विटुईन कृष्णा एंड दैम दे होना क्यों विटुईन एक प्रिपोजिशन तेने सबजेक्टिव प्रोनाउन होना इन्हें अबजेक्टिव प्रोनाउन है तर नम्बर नियम नो एर पर नाउन प्लोरल हम बार्ट प्लोरल है नो गार्लस आर पोर नो क्वेश्चन हुए डिफिकल्ट कि प्रोनाउन एवं बार्बे एग्रिमेंट पढ़ल जगह लेखालेखिर मध्य दरकार रूल्सगू एक पढ़ब ये उदाहरण आो बस लिखब परवर्ती क्लसर मध्य हमें कि प्रैक्टिस कर कि प्रोनाउन ए बार्बे एग्रिमेंट प्रैक्टिस कर आगामी क्लस नाउन प्रोनाउन एग्रिमेंट कि नियम देखो कि बोर्ड क्वेश्चन हमें करार चेषा करब धन्यवाद सबाई